ya en la mayoría de las revistas digitales y sitios web ponen títulos con hashtag. ¿Qué es un hashtag y cómo funciona? Los hashtags, o el signo de número, son palabras o frases que describen el contenido de tu mensaje en las redes sin importar el formato. El uso básico es organizar la información de tu entrada, siendo recomendable utilizar más de una etiqueta por elemento, aunque sin abusar de ellas. Es indistinto si utilizas letras mayúsculas o minúsculas, e incluso tildes en las palabras que forman el hashtag, ya que en cualquiera de los casos se producirán los mismos resultados. Miren, me resulta muy extraño cómo poco a poco el Internet se apodera del planeta. Y yo no estoy diciendo que esté mal, pero me parece sorprendente cómo es que el Internet reinventa la forma de hacer todo y no solo lo hacen con la televisión. También lo hace con los medios impresos y ahora al parecer el Internet es quien dice cuáles son las reglas del juego. Recuerdo cuando yo estaba en la escuela, más específicamente en la clase de redacción o cuando tomaba comunicación, y si en aquellos tiempos a mí se me hubiese pasado por la cabeza poner en un título el hashtag, se hubiesen burlado de mí mucho. Creo que hasta me hubiesen catalogado hasta de estúpido. Pero en el internet, el juego cambia siempre, y uno empieza a pensar en función del motor de búsqueda y cómo un usuario hace una búsqueda en internet, y si para atraer vistas y tráfico tienes que utilizar títulos increíblemente descriptivos, encima de esos cortos, y usar la nomenclatura moderna de Twitter, pues hazlo. La única regla vigente que permanece es que nos regimos en función de las visitas. ¿Por qué es importante el uso de hashtag en tu estrategia de marketing en las redes? Te conecta con otras personas que hablan de temas relacionados, también te ayuda a construir conciencia de la marca, potencia el alcance de una campaña y hacen que tu información pueda ser buscada y encontrada por cualquier persona. Los hashtags te ayudan a descubrir nuevas oportunidades, te ayudan a, a monitorear y encontrar lo que dicen de esta etiqueta o en esa categoría. La mejor estrategia respecto al uso de los hashtags es el sentido común. Seleccionar cuidadosamente las palabras que mejor definan tu publicación es clave para llegar a tu público con mayor facilidad en las búsquedas. Dime cuántas visitas tienes y te diré quién eres. Ahora también las revistas y medios digitales se rindieron bajo las leyes de la física del Internet. Todo se resume a tu popularidad, a los likes, a lo que la gente siga y te escuche. Ya no se trata de que los anunciantes pongan las reglas, son los usuarios. Y muchas personas, editores, bloggers y anexos harían lo que fuera para obtener ese apreciado elixir embriagador llamado poder. Digo, visitas en este caso. El otro día yo estaba leyendo en Facebook, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Que básicamente dice, haz lo que los demás hacen. Simple. ¿Acaso no hace que pierdas tu unicidad para ser como los demás? ¿Acaso todo se trata simplemente de visitas? Yo creo que se trata de ser quien eres y tener éxito en el proceso. Y si solo tienes una visita, pues ni modo. Para mí todo es acerca de ser único. Ser tú. Ser yo. No confundirse en lo que los demás dicen o hacen. No sé, es como un extraño principio. Yo sentiría que hacer algo que va en contra de mis normas sería como prostituirme. Yo lo sé, suena extremo y un poco exagerado y loco, pero así lo pienso. Porque lo que piensas es lo que te define. Por ese algo es que algunos te quieren. Ya lo dijo Kurt Cobain.